chào các bạn thì hôm nay mình sẽ tiếp tục đến với cái bài thứ hai tiếp theo đó là cái bài điều khiển đèn bằng nút nhấn ở đây thì mình sẽ sử dụng bit 18 f 40 các bạn hôm nay thì chúng ta sẽ nói về báo đề chính đó là cái phần làm sao để cho một con video clip thì được và cấu hình chương để sử dụng nó là input hoặc là output mà mình sẽ đi vào một cái ví dụ đơn giản là gọi là chương trình đầu tay của chúng ta khi làm quen với lại là con biết người ta nhé muốn nó không này ở chương trình điều khiển đang mình nhé đầu tiên thì các bạn mở chương trình Proteus lên và chúng ta sẽ thiết kế một cái mặt giống như trên màn hình của các bạn đây thì cái mặt này thiết kế cũng đơn giản thôi chứ không có gì khó cả để lấy ra được uh, vi xử lý uh, 18F450 các bạn nhấn biểu tượng à giống một cái hình của con đây là library của nó và các bạn nhấn chữ P để vào thư viện ở đây các bạn nhỏ 18 f 40 thì nó sẽ hiện ra cho chúng ta đi xử lý 18 f 40 nếu ok chọn 18 f 40 thì các bạn sẽ là đi xử lý của chúng ta thì ở đây mình đã đã sẵn rồi tiếp đến thì các bạn sẽ lấy một cái nút nhấn một con trở và một con lép và nối uh, mạch lại giống như mình thôi ở đây mình uh, lưu ý với các bạn thì cái trên uh, MCLR là nó tích cực mức không tích cực mức không có nghĩa là sao có nghĩa là khi nếu mà vi xử lý cái chân này nó không được nối lên nguồn thì nó sẽ ở mức không thì lúc đó vi xử lý của chúng ta sẽ bị reset liên tục nó không thể chạy được nên ở đây mình đã nối cái chân mcr này lên một bài tiếp đến thì chúng ta sẽ qua bên chương trình mblab thì ở đây à, code mình cũng đã à, biết sẵn rồi bây giờ mình sẽ à, giải thích cái code này thôi thì à, mình sẽ hướng dẫn các bạn à, cách để mà tạo ra một cái project thì à, để tạo được một cái project thì à, chúng ta sẽ vào Project và Project Wizard nhấn nút Map chọn cái xử lý của chúng ta đang sử dụng đó là Bit 18 f 450 chúng ta nhấn nút Map và đây là cái ngôn ngữ chúng ta sẽ dùng để compiler thì ở đây mình à, sử dụng đó là C18 C18 compiler thì các bạn nào thắc mắc và nếu mà chương trình của bạn mà đi tới bước này nhưng mà nó có những cái dấu ít ở lần trước này khi mà chọn vô cái phần này thì các bạn à, xem lại cái clip trước mình hướng dẫn cài cái compiler C18 thì à, khi cài xong và khởi động lại chương trình thì nó sẽ ok thôi Rất đơn giản cũng không có gì cả có thể nhấn nút nét thì ở đây là chúng ta sẽ tạo một cái project mới rau thì trong cái thư mục bạn sẽ tạo và đặt tên cho cái project đó là bạn sell thì uh, sell xong chúng ta sẽ có một cái project mới nhanh giản thôi và xong thì các bạn nhấn quyết định tiếp đến thì đây là cái 
code à, và cái quy trình của mình đã viết sẵn rồi thì giờ mình sẽ chạy demo cho các bạn xem thử ở đây ở phần debugger mình sẽ chọn là rtf dsm một cái link khá là hay giữa mblab và rtf cho mình giá thì nó có thể debug được rất là hay thì đây là cái rtf mình đã vẽ cái này thì giờ mình sẽ open source bên cái phần mềm này đây là cái file mà mình vẽ cái này bạn sẽ lại và có file này thì nó phân được xong thì đây và bây giờ thì mình sẽ demo để các bạn có thể xem được ok và start simulation lên Play để cho vi sinh chạy này là có của mình rất là đơn giản nhưng mà để làm được điều này thì bạn phải hiểu được mà cái cấu hình chân để sau nó có thể làm input sau nó có thể làm output thì vấn đề hôm nay mình sẽ giải đáp cái này cho các bạn okay. đầu tiên thì cốt này chúng ta sẽ inload cái p 18 tám f bốn năm này và cái file này là file nó chứa những cái thanh ghi thì sau đó thì C18 nó cần phải lan ra thì cái chương trình nó chuyển qua file hết thì nó mới đặt mình xử lý đi xử lý này cũng được thì nếu mà không có thư viện này thì khi mà các bạn nhập code này vào thì nó sẽ báo lỗi mà thử các bạn này báo lỗi rất là nhiều tại vì nó không có được đi file nhiệt cho vi xử lý là hai cái dòng này mình cần thiết thì ở đây mình không có nói sâu về cái vấn đề này nhưng à, các bạn hiểu đơn giản là để vi xử lý chạy được thì cần một cái xung nhiệt cắt và một cái cấu hình cái xung nhiệt đó xung nhiệt ở đây có nghĩa là sao có nghĩa là trong một giây nó có thể xử dụng xử lý được bao nhiêu câu lệnh thì à, nếu các bạn đơn giản thì mới vào thì có hình giống như mình thì mình sẽ có thể chạy được rồi tiếp đến thì uh, chúng ta sẽ khai báo à, input và output cho những cái vọt com của mình xử lý đây mình xin giải thích nhầm này có nghĩa là trích b bằng không thì mình đang có hình cho tất cả các uh, chân ở bậc B đều là output ở trước A bằng không ép thì uh, tất cả các uh, chân ở bậc A đều là input và adicon 1 bit chấm bcfg bằng không B 1111 có nghĩa là input nhưng sẽ là digital có nghĩa là input nó có hai dạng thì uh, ở cái dòng mà vi xử lý này um, nó khác hơn so với những cái dòng 8051 là ở bên trong nó có tích hợp cái module mà có thể chuyển đổi analog được luôn 
tín hiệu analog thành digital luôn mạnh hơn các con một là mình không có sử dụng IC ở ngoài để chuyển nữa mà có thể là tín hiệu analog mình có thể đưa trực tiếp vào À, những cái chân mà con đi xử lý cho phép để mình có thể làm ADC luôn thì ở đây à, là mình xét tất cả những cái chân mà input analog mà thành nhận vào là digital hết ở đây vì cái nút nhấn của mình nó hiểu là digital có nghĩa là mức không là mức một thôi mình có thể làm cái này digital và mình ta sẽ vào cái chính chương trình chính ở đây thì cái dòng đầu tiên mình sẽ là gõ cái chương trình của thành ra và trong vòng một quay thì mình sẽ kiểm tra nếu mà cái hay là không này mức một thì cái led rb không rb không của mình sẽ tắt và ngược lại thì nó sẽ sáng có nghĩa là khi cái input của cái rẽ không này bằng không thì nó sẽ sáng ở đây mình xin giải thích uh, thêm cho các bạn hiểu vì sao mình lại sử dụng là lúc thì bỏ a rồi a không lúc thì lát b lát b không các bạn hiểu đơn giản thôi test a test b bằng không hoặc là bằng một thì trước a bằng không thì nó đang là input và trước b đây là cấu hình input và a vì một chân thì mình nó có thể là nó có hai chức năng một là nó sẽ xuất ra và hai thì nó có thể là lại input là đi vào được thì đây là bọc a ở r không nó là input thì nó chỉ là kiểm tra trạng thái đi vào thôi còn khi nó đưa ra output thì các bạn phải đưa cái trạng thái của chân này ra bằng thanh ghi là last ví dụ như con vi xử lý này nó có 1 2 3 4 5 tất cả 5 bọc thì tương ứng với đó nó sẽ có lớp A, lớp B, lớp C, D và lớp E Trích là để cấu hình input hay output còn lát là mình đưa cái giá trị nó ra ra ngoài nhẫn xong hay là bút một rồi ok đơn giản chỉ là như vậy thôi thì uh, video clip này của mình nào cũng chỉ tới đây thôi vì uh, ở mức độ đơn giản tìm hiểu thì uh, mình uh, chỉ giới thiệu các bạn ở đây nếu uh, có những thắc mắc nào thì các bạn có thể comment ở bên dưới video clip của mình mình sẽ giải đáp à, cảm ơn các bạn đã theo dõi chào và hẹn gặp lại